হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড আজকে এস টি এম এলের টিউটোরিয়ালে আপনার সবাইকে স্বাগতম আর আজকে আমরা যে দেখব যে কীভাবে আপনার ওয়েবসাইটে আপনি একটা লিঙ্ক অ্যাড করবেন অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটে আপনি গুগলের বা ফেসবুকের বা যে কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক কীভাবে অ্যাড করবেন আর হচ্ছে কীভাবে আপনার ওয়েবসাইটে একটা ছবি অ্যাড করবেন এই দুইটা জিনিস আজকে আমরা দেখব তাহলে আমার নোট পেড অন করি ওকে তো আমি এটাকে আমি সেভ করে দিয়ে আসি ফাইল সেভ সরি সবসময় দিতে হবে তাই তো ওকে আমি সেভ করলাম ওকে ক্লোজ ট্যাক হেডের ভিতরে আমরা লিখবো হচ্ছে টাইটেল টেক টিআইটিএল টাইটেল এখানে আমি একবার বলেছিলাম যে ইন্ডেক্সিং করতে মানে একটা ট্যাপ দিতে ট্যাপ দিয়ে টাইটেল আজকের যে টপিক সেটা আমরা লিখি যে অ্যাঙ্কর টেক অ্যাঙ্কর টেক অ্যাঙ্কর টেক ওকে টাইটেল প্লাস ওকে তো এটা আমরা সে আবার একটু কন্ট্রোল এসে সেভ করি এবং এটা আউটপুট দেখি আমরা কিন্তু এখনো বডিতে কিছু লেখি নাই ঠিক আছে আমরা কিন্তু বডিতে এখনো কিছু লেখি নাই সেটাই কিন্তু সেজন্য কিন্তু এখানে কিছু আসা নেই আমি এটা যদি একটু মিনিমাইজ করি এই যে এখানে অ্যাঙ্কর টেক লিখ লিখলাম টাইটেলে সেজন্য আমাদের এখানে অ্যাঙ্কর টেক আসছে তো আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সাপোজ এটা আমার ওয়েবসাইট তো এখানে আমি আমি কিছু লিঙ্ক অ্যাড করতে চাচ্ছি তো কীভাবে আমি লিঙ্ক অ্যাড করব তো সাপোজ আমি এখানে গুগল লিঙ্কটা অ্যাড করতে চাই তো দেখি আমরা কী করতে কীভাবে করতে পারি তো এর জন্য আমরা যেটা টেক ইউজ করবো সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর টেক মানে এ ওকে এ অ্যান্ড হচ্ছে এইচ আর ই এফ দিয়ে আমাকে সোর্সটা দিতে হবে ওকে মানে আমি কার দিতে যাচ্ছি আমি হচ্ছে গুগলে দিতে যাচ্ছি তাহলে হচ্ছে এইচ টি টিপি এইচ টি টিপি ডাবল স্লেশ ডাবলু জি এল গুগল ডট কম ওকে এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর টেক যে অ্যাঙ্কর টেক দিলাম এখন আমি যদি এখানে গো টু অ্যান্ড গো টু গুগল ডাবলু জি এল সরি গুগল অ্যান্ড অ্যাঙ্কর টেক ক্লোজ অর্থাৎ এই যে আমি এখানে কি করলাম এখানে আমি যে লিঙ্ক দিব সেই লিঙ্কই যাবে আর আমাকে ওয়েবসাইট শো করবে কোনটা এটা কিন্তু শো করবে ওয়েবসাইট যে গো টু গুগল যে আপনি গুগলে যেতে চান কি না এখানে আপনি যা লেখেন সেটাই গুগল ইয়া আপনার ওয়েবসাইটে দেখাবে আর এটা যদি ক্লিক করলে কোথায় যাবে এই লিঙ্কে যাবে এখন আপনি যদি গুগল না দিয়ে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিঙ্ক দেন তাহলে ফেসবুকে চলে যাবে ওকে তো এটা হচ্ছে লিঙ্ক এস টি টিপি এটা হয়তো সবাই জানেন যে এভাবে লিঙ্ক দিতে হয় ওকে তো আমি এটাকে সেভ করি সেভ फेसबुक डट कम ফেসবুক 
এই দুইটা ওকে এই আমি এখানে টিপ ক্লিক করি তো আমার এখানে ডাইরেক্ট ফেসবুকে নিয়ে যাবে দেখুন এটা আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নিয়ে গেল ওকে সুতরাং আপনি এখানে যাই লেখেন না কেন আমি যদি এখানে নামটা ফেসবুক না দিই আমি যদি এখানে জাস্ট সৌরভ লিখে দিই সৌরভ সুতরাং সৌরভ সৌরভ সুতরাং এখানেই এই নামটা কিন্তু এখানে শো করবে আমি সেভ করি রিফ্রেশ এই যে দেখুন সৌরভ নাম সেভ করছি সৌরভ নাম হচ্ছে সুতরাং এখানেই আমি ক্লিক করলে কিন্তু আমার সেই ফেসবুকে ঢুকে যাবে এই যে দেখুন আমার কিন্তু ফেসবুকে ঢুকে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে আপনি যাই লেখেন সেটা আপনার ওয়েবসাইটে শো করবে আর লিঙ্ক যেটা দিচ্ছেন সেটাতে ঢুকবে ওকে আচ্ছা তো আমি এটাকে ফেসবুকে করে দিই ফেসবুক ওকে তো আমি আরেকটা লিঙ্ক দিয়ে দেখাই এইচ আর ই এফ ইজ ইকুয়াল টু এস টি টি পি অ্যান্ড ডাবল স্ল্যাশ ইউ টি এ ডাবল এস বি ডি ডট কম ওকে এটা হচ্ছে একটা মানে ই কমার্স ওয়েবসাইট তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে ই কমার্স ওয়েবসাইট বা শপিং ওকে শপিং এখানে আমি অ্যাঙ্কোর টেক ক্লোজ করলাম এখানে আমি একটা বিয়ার টেক দিয়ে দিলাম ফর ইন্টার ওকে তো আমি এটাকে সেভ করি সেভ ঠিক আছে তো আমি দেখি এটাকে রিফ্রেশ করি এই যে রিফ্রেশ এই যে শপিং আমি শপিংয়ে ক্লিক করলাম দেখুন আপনি এখানে কিন্তু ওই এই যে ইউতাস বিডি যে এই ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে কিন্তু চলে যাবে ওকে এই যে দেখুন এই যে ওয়েবসাইটে চলে আসলো সুতরাং আপনি কিন্তু এখানে যা ইচ্ছা যা ইচ্ছা বা যেভাবে আপনি এখানে দারাজ বা অ্যামাজন যে কোনো লিঙ্ক আপনি দিতে পারেন আপনি যদি চাচ্ছেন যে আপনার ওয়েবসাইটে এরকম লিঙ্ক অ্যাড করতে তাহলে কিন্তু দিতে দিতে পারবেন সমস্যা নেই আচ্ছা আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে এই যে আমি এখানে ক্লিক করতেছি এই যে আমি গুগলে ক্লিক করলাম ঠিক আছে এটা গুগলে ক্লিক করলাম গুগলে চলে আসলো আসলে আমি এই এটা কিন্তু আপনার ওয়েবসাইট তাই তো এটা আপনার ওয়েবসাইট আমি যদি আমরা এখন এটাকে ডিজাইন করি নি এটা খুবই আগলি লাগতেছে কিন্তু অবশ্যই আমরা আস্তে আস্তে শিখবো কীভাবে ডিজাইনটা আরও ভালো করা যায় যাই হোক তো এটা আপনার ওয়েবসাইট তো এখানে একজন এখান থেকে গুগলে চলে যাবে তো ওই যদি ক্লিক করে তো কিন্তু গুগলে চলে যাবে কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা কিন্তু এখান থেকে নাই হয়ে গেল তাই না এখন কিন্তু ওই যদি মানে ওই ক্লায়েন্ট যদি চায় যে আপনার ওয়েবসাইট আবার যেতে তাদের কাছে ওকে ব্যাক করতে হচ্ছে বা অনেকে জানতে পারবে না তাই না তো আমাদের এরকম এরকম হলে ভালো হয় না যে আমি ক্লিক করলাম আমার এটা এই পেজটা আপনার ওই পেজটে থাকবে আর একটা নিউ পেজে এটা মানে খুলবে এই লিঙ্কটা খুলবে তো এটা করলে আমাদের সুবিধা হয় যদি একটা নিউ লিঙ্কে খুলে তাহলে আমি আপনার কাস্টমার অবশ্যই খুব ইজি হবে আপনার ওয়েবসাইটে খুঁজে পাবে তো এর জন্য আমরা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো তো আমি গত ক্লাসে কিন্তু আমি অবশ্যই অ্যাট্রিবিউট কী এগুলো বুঝিয়েছিলাম যদি আপনার না দেখে আসেন তাহলে অবশ্যই এটা দেখে আসেন মানে মাছ থেকে কিছু বুঝবেন না তো আমি এখানে যে অ্যাঙ্কোর টেকের একটা অ্যাট্রিবিউট দিই এই অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে টার্গেট 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 ইজ ইকুয়াল অ্যান্ড আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক रिफ्रेश कर लगभग গুগল আমি ক্লিক করলাম এই যে দেখুন নতুন একটা নতুন একটা পেজ খুলছে সেখানে গুগলটা আমার কি হয়েছে খুলছে কিন্তু দেখেন এখানে এখানে কিন্তু আমার ওয়েবসাইটটা রয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু আগে কি হয়েছিল আমি যদি আর একটা আমি একটা একটা মুছে দিই আমি ওকে আমি এটাকে মুছে দিলাম ওকে অ্যান্ড সেভ করলাম এই যে এটার মধ্যে কিন্তু আমি টার্গেটটাকে ইউজ করি নাই এর মানে আমি যদি আমি এই যে এই লিঙ্কে যদি ক্লিক করি আমার কিন্তু যে দেখেন আমার ওয়েবসাইটটা আচ্ছা আমার মেবি এটা সেভ হয় নাই এখানে আমি এই যে এখানে আমি কিন্তু এখানে আমি টার্গেটটা ইউজ করি নেই তো আমি এটা সেভ করলাম রিফ্রেশ ওকে এই যে দেখুন এখানে ক্লিক করার পরে এই যে আমার ওয়েবসাইটটা চলে গেল ঠিক আছে কারণ আমি এখানে কি টেক এখানে আছে আমি টার্গেটটা টার্গেট অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করি নাই কিন্তু আমি চাচ্ছি না এটা যাতে না হয় তো আমি কী করলাম এখানে আমি এটাকে নিয়ে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই কন্ট্রোল আছে সেভ করলাম এই যে এখন এখন যদি আমি ক্লিক করি এই যে দেখুন নতুন আর একটা উইন্ডো খুললো এবং সেখানে এই ওয়েবসাইটটা শো করবে সুতরাং আমার এই ওয়েবসাইটটা রয়ে গেল তো আপনি বুঝতে পারছেন এটা খুবই আমাদের জন্য মানে যারা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করবেন বা নিজের একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট থাকবে তাহলে অবশ্যই আপনি এটাই চাইবেন যে আসলে একটা নতুন পেজে এটা খুলুক ঠিক আছে আমার আমার ওয়েবসাইটে যাতে ওর সামনে থাকে তাই না সুতরাং এটা খুবই একটা কাজের একটা মানে অ্যাট্রিবিউট বলতে পারেন টার্গেট ওকে আচ্ছা এখন তারপর আমরা কী দেখবো এরপর হচ্ছে আমি আরেকটা এখানে 
বলে দিই সেটা হচ্ছে আমরা কমেন্ট আউট করার জন্য যে ট্যাগ ইউজ করি হুম সেটা হচ্ছে দিয়ে কোলন ওকে এই যে এটা দিবেন এটা দিয়ে এটা দেওয়ার পর আমি যদি লিখি দিস ইজ आवर डेमो ওয়েবসাইট সরি ঠিক আছে আচ্ছা এই যে ট্যাগটা এই যে একটা আর এটা এটা হচ্ছে ওপেন ট্যাগ এটা হচ্ছে ক্লোজ ট্যাগ এই যে ট্যাগ এটা দেওয়ার ফলে এটা একটা কমেন্ট আউট হয়ে যাবে মানে আপনি যদি কমেন্ট করতে চান তাহলে এটা আপনি অবশ্যই ইউজ করবেন মানে কি আপনার হচ্ছে এটা এটা যে দিলাম আমি এটা কিন্তু বডির ভিতরে দিলেও কিন্তু কিছু হবে না আমি যদি এটাকে কপি করে নিয়ে বডির মধ্যে দিই এটা আমি সেভ করি রিফ্রেশ দেখুন কিছু 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 আসবে না ওকে অর্থাৎ এই ট্যাগ ইউজ করার ফলে আমাদের মানে মানে কি বলে এই যে এস টিম এর যে কোডিং বা যে ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কিন্তু গণ্য ধরবে না মানে এটা এটা বোঝাই হচ্ছে আপনি কমেন্ট করবেন এখানে অর্থাৎ এটা কোথায় দরকার হয় যখন আপনি হিউজ পরিমাণ মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখবেন হিউজ পরিমাণ এখানে কোডিং করবেন তখন হয়তো আপনার কিছু কিছু জিনিস লিখে রাখা দরকার পড়বে যে হঠাৎ হয়তো আপনি এখন লিখতেছেন এখন বুঝতেছেন কিন্তু অনেকদিন পর যখন এটাকে আবার ধরবেন তখন হয়তো আপনার খেয়াল রাখবেন আসলে জিনিসটা এখানে কি তো আপনি এখানে লিখে দেন জিনিসটা আসলে কি তাহলে কিন্তু আপনার বুঝতে সুবিধা হবে তাই না সেজন্য আমরা এটা ইউজ করি তো আমি এখানে লিখে দিই যে দিস ইজ আওয়ার অ্যাঙ্কর बडीते इमेज करते हैं मैं पूरा बडी कमेज कर बडिर बैकग्राउंड टैग यूज करते हैं तो क्योंकि देखो निर्दिष्ट जैसे कि छवि एड करब तो छवि एड करार्जन अवश्य आपके जो छवि आनी एड करबें ये छवि क्योंकि अवश्य अपना अपने ये फाइल फाइल जैसे सेव आखने क्योंकि आपके रखते हैं जमन हमारे फाइल्ट एखे सेव आई जैसे तो ये क्योंकि अपना छवि रखते हैं ठीक है अभी इतना क्लस और जो अपनी छवि ना रखें तो अवश्य अपनी छवि जे जे फाइले रेखे हैं पूरा पाँच बोलते हैं पाँच बोलते बुझते सर ये पाँच ये पाँच बोले दीते हैं तो ये तो अपना झमेला ना करी अपना जस्ट अपना जो छवि आनी दीबें छवि आपने सेव करबें अपना जो फोल्डारे এই ফাইলটা আছে সেখানে সেভ করবেন তারপর ওইটার নাম আপনি ছবিতে আর কি কি বলে কোডিং এ ইউজ করবেন তাই তো তো ছবির জন্য যেটা আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে এটা বিয়াট্রিক দিয়ে আসি ওকে তো ছবির জন্য যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ইমেজ ঠিক আছে ইমেজ এন্ড সোর্স এসআরসি সোর্স ইমেজ সোর্স ওকে তো এখানে এটা হচ্ছে ইমেজের ইমেজের টেক ইমেজের কোনো ক্লোজ টেক নেই ওকে তো ইমেজ সোর্স বিআর এর কিন্তু ক্লোজ টেক নেই এবং ইমেজ এর কোনো ক্লোজ টেক নেই ঠিক আছে তো ইমেজ হচ্ছে একটা টেক এবং এটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে সোর্স এসআরসি সোর্স তো এখানে হচ্ছে আপনি লিংক দিবেন ঠিক আছে তো আমি আপনাদের একটা ওয়েবসাইট বলি খুব মজার একটা ওয়েবসাইটের নাম বলি যেখান থেকে আপনি ইমেজের অনেক সুন্দর সুন্দর ইমেজ পাবেন যেমন মেবি এটা সোর্স এস ইউ আর সি সোর্স আন স্প্ল্যাশ এরকম কিছু আন এই যে আন আন স্প্ল্যাশ ওকে এই যে সোর্স ডট আন স্প্ল্যাশ ডট কম আমি এখানে গেলাম এই যে তাদের এখানে খুব মানে খুব অনেক জিনিস আছে মানে যেগুলো তাদের এখানে অলরেডি কতগুলা ইমেজের ইয়ে দেওয়া আছে এই যে একটা আমি যদি এটা নেই ওকে তো আমি এটাকে কপি করি কপি করলাম কপি করে যে আমি এখানে দিই এই যে আমি এটা পেস্ট করলাম ওকে তো এটা দেওয়ার ফল ফলে আমার কি হলো একটু দেখুন ওকে আমি আমার এখানে রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন কত সুন্দর একটা ছবি আসছে না অর্থাৎ এই যে আমি ওয়েবসাইটটা দেখলাম এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে মানে অনেক 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 ছবি দেওয়া আছে ওকে কিন্তু এটা কেন আমি করলাম দেখুন আমি আমি আমার রিফ্রেশ দিই এটাকে এই যে দেখুন আর একটা ছবি এসে পড়ছে এখানে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি যতবার রিফ্রেশ দিবেন ততবার এটা ভিন্ন ভিন্ন ছবি আসবে কিন্তু এ লিঙ্ক কিন্তু একটাই কিন্তু দেখেন কতবার বারবার ভিন্ন ভিন্ন ছবি আসতেছে খুব মজার না বিষয়টা ঠিক আছে তো এটা কিন্তু খুবই মজার আপনি এই ওয়েবসাইটে আরও অনেক মজার জিনিস আছে যেমন আপনাদেরকে নির্দিষ্ট জিনিস চান যে আমি আমি আমার ন্যাচার ন্যাচার সম্বন্ধে ছবি চাচ্ছি তাহলে আপনি সেটাও পারবেন যেমন এই যে স্টেবেন এক্সাম্পল না এটা না এই যে সার্চ হ্যাঁ র্যান্ডমলি সার্চ আমি যদি কপি করি কপি করলাম আমি এখানে যে পেস্ট দিই এই যে যেখানে ওয়াটার লেখা ওকে আপনি যদি এখানে ওয়াটার চান তাহলে অবশ্যই ওয়াটার আপনি করেন আমি এটা এন্টার করলাম এই যে ওয়াটার ঠিক আছে ওয়াটার ছবি পাইলাম আপনি যদি না আমি এখানে এটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি হচ্ছে ন্যাচারের তো এই যে ওয়াটারটা কেড়ে দেন আচ্ছা এখানে প্রশ্ন চলেছিল ওয়াটার ন্যাচার এন এ টি ও আর এ ন্যাচার ক্লিক ইন্টার ক্লিক করেন এই যে এই যে একটা ন্যাচারের ছবি আসছে বুঝতে পারছেন আপনি যদি স্পোর্টসের ছবি চান তো আমি এখানে ওয়াটারটা কেটে স্পোর্টস দিয়ে দিলাম স্পোর্ট 
এই যে দেখেন বুঝতে পারছেন সুতরাং আপনি সার্চ দিও আপনি যে কোনো ছবি আনতে পারবেন ওকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই যে এখানে আনতে পারবেন এই এগুলা কিন্তু আবার আপনি নিজের ইচ্ছা মতন এই যে এই ছবিটা আমি নিলাম এই ছবি কিন্তু সাইজ কত ছিল ষোলোশো আর হচ্ছে নয়শো মানে ওয়াইট ছিল ষোলোশো আর হাইট ছিল নয়শো আমি কিন্তু চেঞ্জও করতে পারবো যে আমার হাইট কোথায় ছিল যে ষোলোশো তাই তো আমি যদি চেঞ্জ করে দিই ষোলোশো না দিয়ে নয়শো দিই এটাকে আর ওইটাকে দিই পাঁচশো পাঁচশো এটা হচ্ছে হোয়াইট ওকে এটা হোয়াইট আর এটা হচ্ছে আমার হাইট আমি এটাকে সেভ করি কন্ট্রোলে সেভ করলাম দেখি আমার ছবিটা কি এই দেখুন ছবিটা অনেক কিন্তু ছোট হয়ে গেল ঠিক আছে আপনি এমনি এইভাবে কিন্তু আমার সাইজ ছোট করতে পারবেন আমি আরও সাইজ সাইজটা ছোট করে দিই এটাকে দিলাম আমি দুইশো আর এটাকে দিলাম আমি একশো কন্ট্রোল এস ওকে তো আমি এটাকে রিফ্রেশ দিই এই যে কত ছোট হয়ে গেল না তো বুঝতে পারছেন ওটা আমি ইচ্ছা মতো এখানে সাইজও কন্ট্রোল করতে পারবো ওকে তো আসলে এই যে লিঙ্ক এই লিঙ্কটা কিন্তু আসলে কি সোর্স ডট আনস্প্লেস ডট কম অর্থাৎ এমন একটা ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটে এই ছবিগুলো অলরেডি দেওয়া আছে ওইখান থেকে আপনি মানে এই লিঙ্কটা দেওয়ার মানে কি ওইখানে থেকে ছবিটা এখানে আউটপুট হিসেবে আসতেছে আর মানে এই না যে আপনি নিজের ইচ্ছা মতো একটা মানে লিঙ্ক দিয়ে দিবেন ছবি এসে পড়বে এরকম না এই যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে এগুলো দেওয়া আছে ছবি সেই ছবিটা এখানে শো করতেছে ঠিক আছে দ্যাটস ইট আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে অনেক সময় দেখা গেল যে মানে অনেকের যারা গ্রামে থাকে বা বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু নেটের অনেক প্রবলেম তাই না তো দেখা গেল নেট লোডিং হয় লোডিং হয় লোডিং হয় পরে ছবিটা কিন্তু মানে ফাটা চলে আসে মানে ছবি আসে না আসতে যায় না কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে না ছবির মধ্যে একটা ইনফরমেশন আছে মানে এরা জানতে জানাতে হবে মানে ছবিটা যদি নাও আসে যাতে জানাতে হবে যাতে তাদেরকে আমরা জানাতে পারি ছবিটা কি আসলে তাহলে আমরা এর জন্য কি করতে পারি বা আমরা এমন চাচ্ছি যে ছবিটা যদি না আসে তো আমরা একটা মেসেজ দিই যে আপনার ইন্টারনেটের সমস্যা বা এর লোডিং ঠিক আছে তো এগুলো আমরা জানতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি করবো আমরা অল ট্যাগ ইউজ করবো ওকে অল এ এল টি মানে অল্টারনেটিভ অল্টারনেটিভ আপনি এখানে যা লিখবেন তাই আসবে তাহলে দেখে দিই এরর ছবি তো অলরেডি আসছে যদি ছবিটা না আসে তাহলে হচ্ছে অল্টারনেটিভটা আসবে তো এটা কিভাবে বুঝবো তো আমি কাজ করি এখানে এখানে আমি আরেকটা ইউজ করি ছবি রাখিনি সুতরাং এর মানে কি ছবিটা কিন্তু আসবে না তো আমি ছবিটা আসবে না তো আমি লিখে দিলাম যে ছবি যদি না আসে তাহলে কি দিবে যে मतलब মানে কোডিং নিবে না ওকে আচ্ছা এখন আচ্ছা এখন যে আমি এটাকে সেভ করি রিফ্রেশ এই দেখেন অ্যারোর লোডিং এর মানে কি মানে হচ্ছে যে আমি সৌরভ ডট জেপিজি দিলাম এর নামে কোনো কিন্তু কোনো ইয়ে নেই এই কোনো ছবি কিন্তু আমি আমার এখানে আমার ফাইলে রাখিনি আর মানে ওই যে কম্পিউটার কিন্তু ছবিটা খুঁজে পায় নাই সেজন্য এইটাকে না দেখাতে না পেরে ওই অল্টারনেটিভটা দেখালো অ্যারোর লোডিং সুতরাং বুঝতেই পারছেন তো এরকম আপনার অবশ্যই দরকার পরে মাঝে মধ্যে যদি মানে ছবি আসে কিন্তু লোডিং হচ্ছে লোডিং হচ্ছে তাহলে আমরা এটা দেখে দিই বা একটা ইনফরমেশন মেসেজ আমরা দিতে চাই তাই না সুতরাং আশা করি বুঝতে পারছেন যদি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বেশি বেশি লাইক কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে আপনার বন্ধুরাও জানতে পারে কিছু একটা শিখতে পারে ওকে ধন্যবাদ